আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে বইট কোয়েশন সলভ ক্লাসের সিরিজে আজকে আমরা বইটা একটা কোয়েশন দেখব এটা লিমিট থেকে এটা আসছিল বইয়ের সতেরো এবং আঠারো সালে এই কোয়েশনের দারুণ একটা কোয়েশন একটা লিমিটের কোয়েশন যখন আমরা সলভ করি এখানে যে আসলে মানে এটা যে চিন্তা করে কত ছোট করা যায় এই কোয়েশন হচ্ছে তার পারফেক্ট একটা এক্সাম্পল তো তুমি যদি কোয়েশনটা একটু অ্যানালাইসিস করা শুরু করো এখানে দেখো ই টু দা পড় এক্স আছে কজ এক্স আছে নিচে এক্স স্কোয়ার আছে তো তোমরা প্রথম দেখায় মনে হইতে পারে এখানে আগামা থাকুক কিনারা কোনো কিছু খুঁজে পাই নাই আমরা সিরিজ অ্যাপ্লাই করে কোয়েশনটা সলভ করি এটা হচ্ছে নর্মাল প্রসেস তো এই প্রসেসে করলে দেখা যায় কি আমাদের কোয়েশনটা অনেক বড় হয়ে যায় ঠিক আছে সো আমরা সিরিজ মিরিজ কিছু অ্যাপ্লাই করবো না আমরা বেসিক দিয়ে কোয়েশনটা সলভ করবো কিভাবে দেখো সো আমরা কোয়েশনটা অ্যানালাইসিস করার আগে কিছু ফর্মুলা আগে বলে রাখি যেগুলো আমাদের হেল্প করবে বা এর লিমিট থেকে কি এই ফর্মুলাগুলো তোমরা দেখো নাই ধরো আমাকে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এটা দিছে e to the power x minus 1 by x equals to, আমরা জানি 1. এ রিজাল্টটা কত? 1. এরপর আমরা জানি লিমিট x tends to 0, sin x by x, অথবা আমরা বলতে পারি লিমিট x tends to 0, x by sin x, এটা যদি নি, এ রিজাল্টটা হচ্ছিল আমাদের 1. সো এই ফর্মুলা গোলাকে আমরা মনে রাখে এই ভাবে, এখান আসলে x না, x এর জেগে তুমি জে কনো কিছ একটা বক্স চিন্তা করি এই বক্সে যে কোনো কিছু বসতে পারে অর্থাৎ এই ফর্মুলাগুলোকে আমরা এইভাবে চিন্তা করি লিমিট বক্স টেন্স টু জিরো ই টু দা পাওয়ার বক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই বক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান অর্থাৎ এখানে যেটা আছে ওটা টেন্স টু জিরো হবে ই টু দা পাওয়ারের মাথায় ওইটাই থাকবে মাইনাস ওয়ান থাকবে ডিভাইডেড বাই বক্সটা থাকবে এই বক্সের ভিতরে এক্স হইতে পারে ওয়াই হইতে পারে এক্স স্কোয়ার হইতে পারে এক্স কিউব হইতে পারে যে কোনো কিছু হইতে পারে फर्मुलर x tends to 0, 1 minus cos x divided by x squared थाके. Limit x tends to 0, 1 minus cos x divided by x squared जोदी थाके. अमें प्रतम फर्मुला टेक्टु लिखे नी, एटा समान होई थिसे बाई या half. एटा समान कद लिखा जाए? एटा समान लिखा जाए half. तो फर्मुला टा किबा बे आश्चे? उठे वेक्टु बोले दी, लेखो, limit x tends to 0. आमरा जानी, 1 minus cos 2x, one minus cos 2x समान, तो आमरे जोदी एक जिनिस्ट एकाने बशाई दी, ताले एकाने डाबल एंगेले जाएगाई, देखो 2x से जाएगे, x आसे, ताले x से जाएगा तो आश्बे, x by 2 आश्बे, ताले भाई एकान तेके पावो, 2 sin square x by 2, 2 sin square x by 2 पावो, divided by, नीचे कतो आसे, x square आसे, � x tends to 0, 2 sin square x by 2 divided by, एखाने वाम रहा x by 2 नी आशला, x by 2 whole square, एटा के नी आशला, तो एहां तुमी देखो तो, x by 2 whole square जी तुमी नी आशला, कतो x टास चे, तुमार हाते छीलो x square, तुमी नी आशला कतो, x by 2 whole square, सो तुमी जोदी एटा के 4 दारा गुन कोरे दाओ, ताले बैलेंस हो constant is 2 by 4, so I'm going to know limited with the constant, I'm going to take a bit of it, so I'm going to take a 2 by 4 bit of it, into, I can pour it as a cotto, limit x tends to 0, sin square x by 2, divided by x by 2 whole square, it's a poor as a, so I want to know both about you can x tends to 0 as a, you can x by 2 as a, you can x by 2 as a, I'm going to know you can use same tackle like that, x by 2 tends to 0 tackle like that, so I'm going to know that 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 ताले जो दी अमी ए ए शंकर साथ एक्स टेंस टू जीरो इटा साथ जो दी अमी कोने टक कांस्टेंट गुण कोरी बा भाग कोरी तर जो दी दारो एक्स बाइट टू कोरी इटा उटेंस टू क्या बे इटा उटेंस टू जीरो हबे एक्स बाइट उटेंस टू जीरो हबे सो एक्स टेंस टू जीरो आर एक्स बाइट उटेंस टू जीरो सेम कोता तुम्हें चाहिए sin square x by 2 divided by x by 2 whole square. इटा लिखते पारो. एहां तुम्ही देखो तो भाई, x by 2 tends to 0, एकानों x by 2 आसे, एकानों x by 2 आसे. एपंग sin 0 पर पावर कोतो 2, एकानों पावर कोतो. 
পাওয়ার টু আছে তো আমি এই পুরো লিমিটটা সমান এখন এই যে লিমিটটা আসছে এটার প্রোডাকশন কত বসাইতে পারি ওয়ান বসাইতে পারি তাহলে ভাই আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো টু বাই ফোর ইন্টু ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমরা পাইতেছি হাফ কত পাইতেছি হাফ পাইতেছি আর লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো ওয়ান মাইনাস কজ এক্স ডিভাইড বাই এক্স সমান কত হাফ লেখা যায় এটা হচ্ছে তুমি ডিরেক্টলি ফর্মুলা হিসেবে ইউজ করতে পারবা যেহেতু তুমি অ্যাডমিশন পরীক্ষা দিবা সো অ্যাডমিশনে তো আসলে এত ডিটেলসে কিছু লেখার দরকার নাই তুমি যে জাস্ট মেনটেনটা বোঝাইতে পারো তাহলেই চলে তাহলে আমরা এখান থেকে হাফ পেয়ে গেলাম এখন এই দুইটা জিনিসকে আমরা আমরা এই যে ম্যাথটা আছে এই ম্যাথে অ্যাপ্লাই করবো কিভাবে দেখো তাহলে আমাদের দেওয়া আছে কত এক্সটেন্স টু জিরো একটা এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন আছে একটা কজের ফাংশন আছে তো ভাই আমরা জানি এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশনের জন্য ফর্মুলা যদি অ্যাপ্লাই করতে চাই তার পাশে একটা মাইনাস ওয়ান থাকা লাগবে আমরা একটা মাইনাস ওয়ানকে নিয়ে আসি তাহলে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ই টু দা পাওয়ার এক্স স্কোয়ার একটা মাইনাস ওয়ানকে নিয়ে আসলাম তো মাইনাস ওয়ানকে একটা আসমান থেকে তো এটা আসে নাই এটা তো আমরা নিয়ে আসছি জোর করে এই জন্য কি দিতে হবে প্লাস ওয়ান দিতে হবে প্লাস ওয়ান মাইনাস কজ এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে তো এখন এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশনের টাকা আলাদা করে দাও কজের ফাংশনটাকে আলাদা করে দাও তাহলে আমরা এখন এখান থেকে বলতে পারি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ই টু দা পাওয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস কজ এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার জাস্ট তাদেরকে আলাদা করে দিলাম ঠিক আছে না তা আমরা জানি ভাই আমাদের যে লিমিট যদি দুইটা ফাংশন আলাদা আলাদা থাকে তাহলে আমরা তাদেরকে আলাদাভাবে লিমিট অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ই টু দা পাওয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান মাইনাস কজ এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার এটি অ্যাপ্লাই করতে পারি এখন তুমি দেখো ই এর পর এখানে পাওয়ার কত আছে এক্স স্কোয়ার আছে মাইনাস ওয়ান আছে নিচে কত আছে এক্স স্কোয়ার আছে তো এখানে কত আছে এখানে আছে এক্স সো ভাইয়া যদি এক্স টেন্স টু জিরো হয় যদি এক্স টেন্স টু জিরো হয় তাহলে তুমি জানো এক্স স্কোয়ার যদি আমি নিই এক্স স্কোয়ার টেন্স টু কত হবে যদি এক্স টেন্স টু জিরো হয় আমি যদি এক্সের পর পাওয়ারও দিই ওইটাও টেন্স টু কত হবে জিরো হবে তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি লিমিট এক্স স্কোয়ার এইটা টেন্স টু জিরো তাহলে ভাইয়া ই টু দা পাওয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার এইটা না লিখলেও সমস্যা নাই তুমি এক্স টেন্স টু জিরো এটা যদি থাকে এক্স স্কোয়ার টেন্স টু জিরো হবে এটা ধরে নেওয়া যায় ঠিক আছে সো এই লাইনটা না লিখলেও কোনো সমস্যা হইতো না প্লাস এখন তুমি জানো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান মাইনাস কজ এক্স বা এক্স স্কোয়ার মানে কত এটা মানে হইতে সাহা ডিরেক্টলি হাফ বসাই দিলাম তো এখন দেখো ভাই এটা কি আমাদের ডিরেক্টলি এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন লিমিটের মধ্যে পড়তেছে না এটা মানে কত ওয়ান তাহলে আমরা এখান থেকে পাইতে পারি ওয়ান প্লাস হাফ তো ওয়ান প্লাস হাফ সমান কত থ্রি বাই টু এটাই হইতেছে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে সো এই প্রবলেমটা তুমি চাইলে সিরিজ দিয়ে করতে পারো সিরিজ দিয়ে অনেক বড় হয়ে যায় আসলে অনেক ক্যালকুলেশন অনেক জটিলতা থাকে সো এত জটিলতার মধ্যে যাওয়া দরকার নাই তোমার যদি জাস্ট কিছু ছোট্ট বেসিক জিনিসপত্র ক্লিয়ার থাকে তাহলে তুমি ইজিলি প্রবলেমটা সলভ করতে পারবা ঠিক আছে সো আজকে এই ততটুকুই থাক আমাদের আজকে আমরা খুবই সুন্দর একটা কোয়েশন সলভ করলাম এই কোয়েশনটা সবাই একটু ভালো মতো দেখবা নিজের একটু চিন্তা করবা তাহলে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে সো নেক্সট ক্লাসে সবার সাথে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ টাটা সবাই ভালো থাকো